ভাইরা আপনারা এত বোঝেন ডাক্তার উকিল সব বোঝেন আর নিজের ইমানের কথাটা একটু বুঝে নেবেন না কবরে যাওয়ার পর আপনি খুব ভালো কাজ করেছেন ফুরফুরা হুজুরের নামে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের কথায় অমক পিরসেবে তমক পিরসেব বা অন্যদের নাম আমরা কখনো বলি না যেগুলো বললে মানুষ কথা বলবো কেন আমাদেরটা বলি কেউ রাগ করার কিছু নেই কারোর কথায় আপনি অনেক কাজ করেছেন মিলাদ করেছেন কিয়াম করেছেন দোয়া পড়েছেন জিকির করেছেন মনে করেছেন যে আপনি কবরে যে জান্নাত রেডি কবরে যে দেখলেন যে ফেরেস তারা দুর্মুষ নিয়ে হাজির আপনার এগুলো কবুল হয়নি এটা নষ্ট ঠিক না তখন আপনি বললেন একটু আমরা চিন্তা করি মনে করি আমি বললাম যে আল্লাহ আমার কোনো দোষ নেই এ আবদুল্লাহ জাহাঙ্গের কথা মোটা করছিলাম তুমি তার ডেকে নিয়ে এসো আনবে তো ফেরেস তারা আনবে তো যদি বলেন যে আমার হুজুর আমাকে বলছিল মরে গেলে শিওরে আসবে এই জন্য আমি করছিলাম এখন হুজুরে ডেকে আনো আসবে তো হুজুর শিওরে হ্যাঁ তার কবর কি অবস্থা আল্লাহ ভালো জানে ভাইরা মিথ্যা প্রতারণা দিয়ে দেশটাকে ধ্বংস করা হয়েছে সহি বোখারির হাদিস মোহাম্মদ রসুল্লাম তার মেয়ে ফাতেমাকে বলছে ইয়া ফাতেমা সালিনি মা সিতি আনকে দি নফসে কি মিনান নার ফাইনি লগ্নি আনকে সাইয়া মিনাল্লাহ সাইয়া তুমি আমল করে তোমাকে বাঁচতে হবে আমি কিন্তু তোমার কিছু করে দিতে পারবো না মোহাম্মদ রসুল্লাম তার সাহাবিকে বলছেন তার সাহাবি তার মরিদ বিশ্বের সব পীরের সেরা পীর সব মুরিদের সেরা মুরিদকে বলছেন বোখারি শরীফের হাদিস জাকাতের নসিহত করে যে যদি কে আমার তোমার ঠিক মতো জাকাত আদায় না করো কে আমাদের দিন ওই জাকাতের মাল সাফ হয়ে তোমাকে কামড়াবে আর তুমি আমাকে দেখে ডাকবে ইয়া মোহাম্মদ আনখেজনি ইয়ার রসুল্লাহ আনখেজনি ইয়ার রসুল্লাহ আমাকে তরান আমি মরে গেলাম আমাকে একটু বাঁচান সেদিন আমি বলবো লা অগ্নি আনকে সাই আন খাদ বাল লাগতুক আমি তোমার কিচ্ছু করতে পারবো না তোমাকে তুমি বলে দিছিলাম কথা বোঝেননি এ কথা বলছেন সব পীরের বড় পীর সব নবীর বড় নবী সব মুরিদের বড় বড়ি সাহাবে একরামকে আর আপনি কল্পনা করলেন আপনার পিরসি ওরে দাঁড়াবে তা হলো পিরসে বাসল না আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরও গেল না এবার আপনি বললেন ফেরেস্তাদের যে আসলে আমি বুঝতে পারছি আমি ভুলই করছি নিজে একটু যাচাই বাছাই না করে আল্লাহ সত্তর বছর আশি বছরের জীবন দিছিল ইচ্ছা করলে দশটা বই পড়তে পারতাম কোরআনটা পড়তে পারতাম কত সময় রাজনীতি করে নষ্ট করেছি গল্প গুজব করে আসলে হুজুরদের কথার উপরে নির্ভর করে ভুলই করছি তো এই ভুল আমি এখন বুঝলাম একটা চান্স আমার দাও তোমরা আমার এবার দুনিয়ায় পাঠাও এইবার আর না পড়ে কিছু করবো না পাঠিয়ে তো দেবে নাকি বলেন হ্যাঁ আল্লাহ তো বলেছেন কোরআনে বয়স তো দিছিলাম বুঝলে তো বুঝতেই পারতে কথা বোঝেননি তো ভাইরা এই জন্য জীবন একটাই যখন চলে যাব আর ব্যাক করা যাবে না কাজেই একটু পড়েন একটু বোঝেন হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কোনো ভক্তি ভরসা নির্ভরতা রাখবো না সামনে মোহাম্মদ সাল্লাম ছাড়া কোনো নিরিখ রাখবো না তাকেই চিন্তা করব তার অনুসরণের চেষ্টা করব পড়ব বসবো আলেমের কাছে যাব পীরের কাছে যাব কি জন্য পীরের তরিকার জন্য না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তরিকা বুঝতে সব ঠিক সব হুজুর ভালো কোনো ঝগড়া না আমি উমি মানুষ হুজুর আমার শুধু বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম কে কায়দায় মিলাদ করেছেন কি কায়দায় জিকের করেছেন কি কায়দায় সবে বরাত করেছেন সব ভালো হুজুর আপনার সব করেন আপনার কোনো অসুবিধে নেই আমি গুনাগার নাদান মানুষ আমি বড় ভয় পাই আমি নবীজির কায়দায় চলতে চাই কথা বুঝতে পেরেছেন এটাই হলো বাঁচার পথ ভাইরা রবিউল আলের ওয়াজ করব তবে সবচেয়ে বড় জরুরি বিষয় হলো ভাইরা সব ওয়াজ শুনব বলবো হুজুর ভালোই বলেছে অথবা বলবো হুজুর খারাপ বলেছে যাই বলেন না কেন এখন অথবা তখন এক সময় আমাদেরকে টুপ করে আল্লাহ তালার কাছে চলে যেতে হবে ঠিক না কাজেই অন্তত মিনিমাম প্রস্তুতিটা সব সময় দরকার নাকি বলেন ভাইরা এই জন্য আল্লাহর দিন খুব সহজ আপনাদের অনেক বলছি ভাইরা আল্লাহর চেয়ে প্রিয় কেউ নেই আর আল্লাহর চেয়ে সহজে কেউ খুশি হয় না কাজে আমরা একটু চেষ্টা করি অল্প কয়েকটা কাজের কথা বলবো সবাইকে একটু এগোতে থাকি এক নম্বর ইমানটাকে শক্ত করব তো যেটা বলছিলাম ভাইরা অল্প কয়েকটা কাজ ইমানটাকে শক্ত করেন 
খুব সহজ শিক্ষিত হওয়া লাগে না পণ্ডিত হওয়া লাগে না কিছুই না আমি আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝি না আমার চাওয়া পাওয়া ব্যথা বেদনা সব কার কাছে আল্লাহর কাছে আর কিচ্ছু বুঝি না আমি মাঝে মাঝে উদাহরণ দিই আপনাদের আপনারা অনেকে শুনেছেন অনেকে তো শোনেননি একটু সহজ করে বোঝেন আমার এক দুজন মুরিদ আছে আমার দুইজন মুরিদ আছে মনে করেন আপনারা বলবেন যে হুজুর আপনার মতো এরকম ফালতু ফিরের আবার কয়জন মুরিদ হয় তা ধরে নিলাম দুইজন একজন মুরিদ আমার খুব ভক্ত তিনি বিশ্বাস করেন যা কিছু পান আমার দোয়াই পান যখন তার কোনো নিয়ামত আসে ভালো আসে কল্যাণ আসে উপকার হয় ব্যবসায় একটু বরকত হয় ছেলেটা পাশ করে ভালো চাকরি হয় আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের দোয়ায় হুজুরের দোয়ায় আল্লাহ দিয়েছে যখন কোনো কষ্ট হয় বিপদ হয় পাপে ছেলে যায় পাপে গায় ছেলের অসুখ মেয়ের অসুখ সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে নিশ্চয় হুজুর নারাজ হয়েছে হুজুর মন খারাপ করেছে হুজুর নিশ্চয় বদ দোয়া করেছে হুজুরের কাছে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করতে থাকে আর একজন মুরিদ আছে সে আবার এই রকম ই না একটু বেড়া বেড়া বেকা বেকা সে জানে আমার হুজুর আমার দোয়া কালাম শিখেবে জেখে রোজিবা শিখেবে আল্লাহ তার যা খের দিক কিন্তু আমার ভালো মন্দ কল্যাণ অকল্যাণের মালিককে একমাত্র আল্লাহ সে যখনই কোনো ভালো পাই তখনই আল্লাহ আল্লাহ আমার যোগ্যতা ছিল না তুমি দয়া করে দিয়েছো আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া যখনই কোনো কষ্ট হয় আল্লাহ আমি গুণাগার অন্যায় তুমি দিয়েছো আল্লাহ কষ্ট দূর করে দাও প্রথম মুরিদের অন্তরটা কার সাথে থাকে আর দ্বিতীয় মুরিদের অন্তরটা আল্লাহ তাহলে আল্লাহর বেলায়ত কে পাবে কে পাবে ভাই প্রথমটা কিন্তু মুশেক আল্লাহকে যেখানে বসাতে হয় সেখানে আমাকে বসিয়ে দিয়েছে কথা বুঝেন কাজেই আমরা আলে মোলামা পীর মাসেক সবাইকে ভালোবাসবো শ্রদ্ধা করব দোয়া চাইব কাছে যাইব কিন্তু আমার হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া আশা ভরসা নির্ভরতা ব্যথা বেদনা সব কিছু একমাত্র কাকে নিয়ে আল্লাহকে আর আমার আদর্শ মডেল অনুকরণ প্রেরণা চেতনা সব কিছু মোহাম্মদ সাল্লামকে নিয়ে এটা হলো ইমান এটা সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে নির্ভুল এবং মনের জন্য সবচেয়ে আনন্দদায়ক